Welcome to our video tutorial that primarily shows the derivation of the loss of radicals and their application. Here are the five different loss of radicals known as rules. It is important that we know how these rules are derived as they are the basis in simplifying radical expressions. As a head start, I'd like to reveal that they are derived using simplifying expressions with rational exponents. Okay, next. One beauty of the loss of radicals is it will tell us the different ways on how we can simplify a particular problem. For rule number one, say you are to simplify problems similar to this. Anong gagawin mo kapag may na-encounter kang problem na ganyan? Yung power ng buong radical expression ay kamukhang kamuka ng index. Para mas maintindihan kung paano anong gagawin dito, tignan natin yung derivation niya. So derivation, ang ginawa niya ay yung radical expression na nasa loob ng parenthesis ay ginawa niyang exponential form. Alam natin, based on our previous lesson, na ito ay magiging a raised to 1 over n. Kaya yan ang lalabas. Tapos, raised to n pa rin. Now, using raising a power to a power rule, yung exponent dito sa loob, saka yung sa labas, ay ipagmumultiply natin. Kaya yun ay magiging a raised to n over n. And n over n is always equal to 1. Kaya ang answer dito ay, or ang simplified form nito ay a. So, ganun pala. Kapag meron tayong given na ganito ang itsura, ang lalabas na final answer ay a. Diba? Malaking tulong yun. Now, base sa last lesson natin, itong n na nasa labas ay nagkasabi na yung buong radical expression ay nakaraise sa power na n. Recall din natin na itong n ay pwede rin isulat bilang power ng radican tulad niyan. Diba? Pwede siyang pumasok sa loob. Ibig sabihin, kapag daw yung power ng buong radical expression sa yung index, magkamuka, magkamuka, pwede mo siyang gawing ganito na yung power sa labas, gawing power ng radicand lang. Okay? Okay na, vice versa. Pero yung final answer dyan ay kung ano yung base mismo. Kukopihin mo lang kung ano yung base. Pero there are two possibilities here. Una, yung n ay pwede maging even. Yung pangalawa, pwede maging odd. Magkaiba ang sagot na ibibigay na ng dalawa. Ngayon, kapag ang n ay odd, ang lalabas ay ito na mismo. No, yung mismong base, kukopihin mo lang. Pero, kapag ang n, yung index sa yung power, ay even, kailangan mong kunin yung absolute value ng base ng radicand. Okay? Let's have examples. Unahin ko lang sa right side. The square root of x squared. Anong gagawin mo dito? Ayan. Kunin mo lang yung absolute value ng base na x. Magiging absolute value of x. Tapos, ano yung uh, final answer mo dito? Ano ang absolute value ng x? Gagawin mo lang positive yan. Kaya ang sagot dyan ay simply x. Next item 2, we have the quantity the 4th root of 5xy raised to the 4th power. So, mangyayari dito, ganun pa rin dahil magkamukha magkamukha yung index sa kayong power, kukopihin mo lang yung, yung base ng radicand na 5xy. Pero dapat nakapasok siya sa absolute value sign. Ayan, tapos ang final answer dyan, syempre, ay 5xy. Dito naman tayo, na kung saan yung n, yung index sa kapower, ay odd. First example, the quantity the fifth root of 6 raised to the fifth power. Ayan, magkamukha, magkamukha yung index sa kapower, kaya ang final answer dyan ay, ano sabi ng rule number 1, yung mismong base ng radicand. Kaya ang sagot ay 6. Another, the cube root of the quantity negative 2 cube. Take note of this. Negative 2 yung base ng ating radicand. Yung a yun dito. Kaya ang final answer dito ay correct. Negative 2. See? Gaano ka, uh, ka-helpful yung mga rules? So, ang difference lang nilang dalawa kapag add yung uh, index sa power, ang sagot ay kung ano yung mismong base. Kapag naman uh, even yung ating radicand, ang lalabas sa final answer ay laging absolute value ng radicand. Second law of radical, rule number 2, if a is a real number and m and n are integers for which the nth root of a is real, then 
Ayan. Ano kaya ang pwedeng gawin sa mga problem na kamukha nito? Actually, yung nagawa natin kanina to, no? Una, ang ginawa sa derivation ay kinuha ang exponential form ng radical expression na yan. Ang exponential form yan ay a raised to ayan, m over n. Tapos, pinactor out niya yung m, nilabas niya sa parenthesis, kaya magiging uh, a raised to 1 over n raised to m. Okay? Tapos, itong nasa loob ng, uh, ng uh, grouping symbol ay ginawa niyang, exp uh, ginawa niyang radical form. Yan ay magiging n to root of a raised to m. Okay? So, ibig sabihin, itong, itong power ng radical, pwede siyang maging power ng buong radical expression. Ayan, itong radical radical form, pwede siya maging exponential form. Base rin ito dun sa ating last lesson. Tapos, yung power ng radicand, pwede maging power ng buong radical expression. Let's have examples here. Example 1, the cube root of x squared. Ano kaya ang pwede gawin niya pag may encounter kang problem na ganyan? Base sa rule number 2, pwede siyang gawing um, exponential form. Kaya ito pwede maging x raised to 2 over 3. Tapos, pwede mo siyang isulat na ganito na yung power pwede nang lumabas. And you're done. Ito yung mga possibility na pwede mong gawin. Okay? Pag na-encounter ka na problem, kamukha niyan. Ayan. The cube root of h squared. Ano kaya pwede pwedeng gawin dyan? Una, pwede mo siyang gawing exponential form. Kaya magiging 8 raised to 2 over 3 yan. Tapos, pwede mo siyang gawing ibalik sa radical form na kung saan yung 2 ang magiging power ng buong radical expression at 3 ang index. Okay? So, minsan kasi mas madaling isimplify kapag ganyan ang itsura niya kumpara doon, di ba? Ito kasi magiging 64, tapos kunin mo yung cube root ng 64. Pero dito, pwede mong unahin na cube root muna ng 8. Cube root ng 8 ay 2, di ba? Tapos, magiging 2 squared yan. Kaya ang final answer natin ay 4, which is uh, a lot simpler than this one. Case-to-case -case basis yan. Minsan kasi mas madali na kunin mo muna yung square tapos root. Minsan naman, kunin mo muna yung root tapos square mo. Third example, we have the quantity the fourth root of 6 squared. So, kamukha nito, rule number 2, pwede mo siyang gawing uh, exponential form 6 raised to 2 over 4. And 2 over 4 can be simplified to 1 half. Kaya yan ay 6 raised to 1 half. Tapos, pwede mo na siyang ibalik sa radical form. Okay? And that is the square root of 6. I hope nakikita niyo yung importance ng rule number 2 dahil napaka-useful niya in the future. No? Pwede, mo siyang, pwede mong makita yung mga possibilities na pwede mong gawin sa mga problems. Third law of radical, rule number 3. For any positive integer n and real numbers a and b, Ayan. Ano kaya pwede gawin sa mga problems ng ganyan ng itsura? Sa so, derivation niya, makikita natin yan. Una, ginawa niya, ginawa niyang um, exponential form yung radical form na yan. Kaya meron tayong the quantity AB raised to 1 over N. Tapos, gamit ang raising a product to a power rule, yung bawat factor A at B nakatanggap ng 1 over N. Okay? So, product pa rin yun. Tapos, ginawa niya ng radical form yung bawat factor. Ito ay magiging nth root of A. Ito naman, b root or nth root of B. Okay? So, yun yun. Equal to doon. Examples para mas maintindihan natin. Let's say you are to simplify the square root of 75. Of course, 75 is not a perfect square number. Isipan mo ng perfect square factor ang 75. Anong numbers, dalawang numbers ang ipagmumultiply mo para makuha ang 75? Yung isa doon ay perfect square number. Correct. 25 times 3. 25 times 3 is 75. Ibig sabihin, itong the square root of 75, pwedeng maging the square root of 25 times the square root of 3. Base sa rule number 3. And, yun na, yung 25 dito ay perfect square number, kaya pwede siyang lumabas ng radical sign. Kaya yan ay magiging 5 the square root of 3. 
take note na nawala na yung uh, symbol na multiplication dito dahil understood na kapag meron kang numerical coefficient tapos radical, yan ay multiplication. Kaya ang final answer natin ay 5 the square root of 3. Okay? Yun ang importance ng rule number 3. Ngayon, pwede rin baliktad. Let's say you had two factors here na parehong-pareho yung index. No? Dapat pareho lang yung index. Kapag pareho yung index, pwede mo nang ipag-multiply yung radicand. So you have here 2y times 5. And that is 10y. Kaya ang final answer dyan ay the cube root of 10y. Ganun ang gamit ng rule number 3. Fourth law of radical. Rule number four, for any positive integer n and real numbers a and b where b is not equal to zero, ayan, pag may na-encounter kang problem na nakamukha niya na kung saan meron akong fraction sa loob ng radical sign, ano kaya ang pwedeng gawin? Ito yung derivation niya para mas makita natin na maayos. Una, ginawa niya, of course, as always, yung a over b, uh, yung radical form na yan ay ginawa niyang exponential form. Kaya yan na magiging the quantity a over b raised to 1 over n. Tapos, gamit ang uh, raising a quotient to a power tool, yung numerator sa denominator makakatanggap ng 1 over n. Ayan siya. Tapos, yung numerator sa denominator ay parehong exponential form na, which in turn, pipeding maging radical forms pareho. Ayan siya. Nth root of a over the nth root of b. Yung the nth root of a over b, pwede maging nth root of a over the nth root of b. Examples. Let's say you are to simplify the square root of 13 over 16. Ano kayang pwede gawin yan? Pwede mong applyan ng rule number 4 na kung saan yung 13, pwede mong gawing square root of 13, tapos ito rin, square root of 16. O diba, mas makikita mo siya dyan. Yung square root of 13 ay hindi na pwedeng masimplify at wala na rin siyang factor na perfect square bukod sa 1. Yung 16, pwede pwede. Kaya ang sagot dyan ay magiging the square root of 13 over 4. See? Makikita mo yung mga possibility kapag alam mo yung mga rules, yung mga laws of radicals. Pwede pwede rin baliktad. Let's say, uh, the fourth root of 30 over the fourth root of 6. Maraming nga sudyante pag may nakitang problem na ganyan. Hirap na hirap na. Pero kung ikaw, alam mo yung rule number 4 na itong uh, expression na to ay pipwedeng pagsamahin ng isang ganyan. So pagsamahin natin yan, gawin natin siyang isang radical lang. The fourth root of 30 over 6. Diba? Mas naging malinaw na yung uh, fraction na 30 o naging mas malinaw yung fraction na 30 over 6 na pwede pang isimplify. 30 over 6 is 5. Kaya ang final answer dyan ay the fourth root of 5. I hope nakikita, nakikita nyo yung beauty ng loss of radicals. Ito. Next, fifth law of radical. If m and n are positive integers for which all of the following roots are real, then, ayan, ano yung mga possibility na pwede mong gawin pag may na-encounter kang ganyan na yung radical may radical sa loob? Tulad yan, the nth root of nth root of a. Diba? Sa ibang book, ang tawag dito ay reducing a power to the lowest possible order. So, ganun pa rin ginagawa kanina sa derivation. Kukunin natin yung exponential form ng radical expression na yan. Pero unahin natin yung nasa loob. Kaya yan ay magiging the nth root of ayan, a raised to 1 over n. Tapos, kukunin natin ulit yung exponential form yan. Magiging a raised to 1 over n raised to 1 over m. Magiging the quantity a raised to 1 over n raised to 1 over m. Ayan. Okay, gamit ang raising uh, a power to a power rule, pwede ipag-multiply yung 1 over n saka 1 over m. Magiging a raised to 1 over mn. At pwede na tayong bumalik sa radical form. Yung mn ang magiging index. So, yan ay magiging m nth root of a. O para mas maintindihan yon. before we proceed, take note that we have a commutative property 
over multiplication. Ibig sabihin yung m times n dito, pwede maging n times m. O kaya naman, yung mga indices dito, pwede magpalit. Pwede mauna yung n, tapos m. Okay? So, let's have examples. 1. The sixth root of 8. Maraming estudyante hindi alam kung ano yung gagawin dyan. Pero, kung alam mo yung rule number 5, na alam mo na yung index, index dito ay pwedeng i-breakdown. Ano yung factors ng 6? Uh, pwede yung 1 and 6, pero yung 1 and 6 ay madidisregard dito dahil pareho lang ang lalabas. Uh, pwede pang maging 2 and 3. Ibig sabihin, yung 6 root of 8 dyan, pwede maging uh, the square root of the cube root. O kaya naman, the cube root of the square root. Ngayon, nak nakadepende yon sa radicand kung ano yung pipiliin mo. Kung ang, ang radicand mo ay naka-raise to uh, the third power, nasa loob dapat yung cube. Kung naka-raise siya to, to the second power, yung square yung nasa loob. Kaya dito, dahil yung 8 ay perfect cube, yung 3 ang magiging uh, sa loob. Buruin na natin yan. The square root of the cube root of 8. And ang cube root ng 8 ay alam na natin na 2. Kaya final answer natin ay the square root of 2. Okay, another. The 14th root of 16. So, ganun pa rin. Ang 14 ay may factors na 1 and 14. Disregard natin yung 1 and 14 dahil 14 na ito. Ano pa possible? 2 and 7. Yung 14th root, pwedeng maging the 7th root of the square root or the square root of the 7th root. Saan nakadepende yan? Doon sa radicand. Ang index natin ay perfect square. Kaya ang pipiliin natin ay itong una. Yan ay pwedeng maging the seventh root of the square root of 16. At ang square root ng 16 ay 4. At ang magiging final answer natin ay the seventh root of 4. At ito pala yung mga loss of radicals ng summary. We have five. Study them dahil napaka-importante na nila sa ating next lesson, Simplifying Radical Expressions. Thank you.